রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো আমরা আছি এর সতেরোতম খণ্ডে খ্রিস্টধর্মের আগমন এবং রোমকদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ মূর্তি পূজক রোমক সাম্রাজ্যের উপর খ্রিস্টধর্মের আসন গিরে বসা ছিল এমন এক বিপ্লবাত্ম ঘটনা যার গুরুত্ব কোন ঐতিহাসিক উপেক্ষা করতে পারেন না ঘটনাটা এভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে রোমক সম্রাট কনস্টান্টাইন তিনশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে রোমক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন আর তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্ম আসন গাঁট সক্ষম হয় এবং সেই সাথে আকস্মিকভাবেই সে এমন এক বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য সীমাহীন ক্ষমতা এবং এখতিয়ার লাভ করে যা স্বপ্নেও সে কখনো দেখতে পারত না সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিস্টানদের সীমাহীন ত্যাগ তিরিক্ষা এবং কুরবানির মাধ্যমে সিংহাসন লাভ করেছিলেন বিধায় সিংহাসন লাভের পর তিনি তাদেরকে এর উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করেন এবং সাম্রাজ্যে তাদেরকে অংশীদারিত্ব দান করেন খ্রিস্টধর্মে মূর্তি পূজার মিশ্রণ কিন্তু আসলে তা খ্রিস্টধর্মের জন্য কোন স্মরণীয় ঘটনা ছিল না বরং তা ছিল এক বিরাট অশুভ ঘটনা সে বিশাল রোম সাম্রাজ্য লাভ করলো বটে কিন্তু এর বিনিময়ে খ্রিস্টধর্মের মূল্যবান পুঁজি সে খুঁজে বসল খ্রিস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে সফল হলো বটে কিন্তু দিন এবং ধর্মের ময়দানে তারা হলো পরাজিত এবং পর্যদুস্ত রোমক মূর্তি পূজারী এবং স্বয়ং খ্রিস্টানরা হজরত ঈসা মেসি আলাইহুয়াসাল্লাহ মানিত ধর্মকে বিকৃত করে দিল আর এ ব্যাপারে সব থেকে বড় ভূমিকা ছিল স্বয়ং খ্রিস্টধর্মের প্রসিদ্ধ রক্ষক এবং পতাকাবাহী সম্রাট কনস্টান্টাইনের ড্রেফারের ভাষায় প্লেস পাওয়ার প্রফিট দিস ওয়ার ইন দ্য ভিউ অফ হু এভার নাও জয়েন দ্য কংকিউরিং সেক্ট কাওয়ার্ডস অফ ওয়ার্ডলি পার্সন হু কেয়ার নাথিং অ্যাবাউট ইউর রিলিজিয়াস আইডিয়াস বিকাম ইজ ওয়ার্ম ইজ সাপোর্টার প্যাগানস অ্যাট হার্ড দেয়ার ইনফ্লুয়েন্স ওয়ার সোন ম্যানিফেস্ট ইন দ্য প্যাগানাইজেশন অফ দ্য ক্রিস্টিয়ানিটি দ্যাট ফর উইথ দ্য ইনস্যুড দ্য এম্পেয়ার no better than they did nothing to check their proceeding but he did not personally conform to the ceremonial requirement of the church until the close of his evil life ad 3371 through the christian party has proved itself sufficiently strong to give a master to the empire it was never sufficiently strong to destroy its antagonist paganism the issue of struggle between them was an Amalgamation of the principle of both. In this, the Christianity differs from Mohammedanism, which absolutely annihilated its antagonist and spread its own doctrine without adulteration. To the emperor, a mere worldling, a man without any religion, conviction, doubtless, is a fear best for him, best for the empire, and best for the contending parties, Christians and pagans. to promote their union or amalgamation as much as possible. Even sincere Christians do not seem to have been adverse to this. Perhaps they believe that the new doctrine would diffuse most strongly into the incorporation in themselves ideas borrowed from the old. That truth would assert herself in the end and impurities be cast off. Shuffle ebong bijay dole shathe jarai hat me lalo ebong jay keo tade shathe shodi kholo tarai boro boro padlap kholo. বিশাল বিশাল সম্মান এবং পদমর্যাদার অধিকারী হল ফল দাঁড়ালো এই যে দুনিয়ার লোকেরা ধর্মের বিন্দুমাত্র পরোয়া করত না তারাই খ্রিস্টধর্মের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হল যেহেতু তারা বাহ্যত খ্রিস্টান ছিল কিন্তু ভিতরে ভিতরে ছিল মূর্তি পূজারী এবং মুশ্রিক ফলে তাদের প্রভাবে খ্রিস্টধর্মের মধ্যে মূর্তি পূজা এবং সিরেখি উপাদানের মিশ্রণ শুরু হল কনস্টান্টাইনের মতদর্শগত দিক দিয়ে যেহেতু তাদেরই সমগোত্রীয় ছিলেন এমন কোনো পদ গ্রহণ করেননি যার দ্বারা তাদের এই মুনাফি ছিল এবং প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবিধান করা যায় কনস্টান্টাইনের গোটা জীবনটাই পাপাচারের মধ্যে অতিবাহিত হয় জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি ধর্মীয় আচার আচরণের ক্ষেত্রে কিছুটা আনুগত্যের পরিচয় দেন সেসব আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য গির্জায় তাকিদ করত যদিও খ্রিস্টান দল এতটা শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল যে যাকেই তারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের পক্ষে লোক ভেবেছে তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে কিন্তু তথাপি এই শক্তি ও ক্ষমতা তাদের অর্জিত হয়নি যে তাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মূর্তি পূজাকে সম্পূর্ণ রূপে উৎসাদন করবে ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফল দাঁড়ালো এই উভয়ের নীতি এবং আদর্শ পরস্পরের মধ্যে মিশে গেল এবং এক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটল যার ভিতর মূর্তি পূজা এবং খ্রিস্টধর্ম উভয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলামের ব্যাপারে এই যে বড় রকমের পার্থক্য হল ইসলাম তার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মূর্তি পূজা এবং পত্রিকদের একেবারে সমূলে উৎখাত করে দেয় এবং আপন আকিদা বিশ্বাস কোনরূপ ভেজাল এবং মিশ্রণ ছাড়াই প্রকাশ করে
এই দুনিয়া সর্বস্ব সম্রাট এবং তার ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস বিন্দুমাত্র মূল্য বহন করত না নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাম্রাজ্যের কল্যাণ উভয়ই পারস্পর বিরোধী দল অর্থাৎ খ্রিস্টান এবং মূর্তি পূজারীর মঙ্গল এর ভিতরে দেখতে পান যে যতদূর সম্ভব এদের মধ্যে মিলন এবং সমঝোতা সৃষ্টি করা যায় কট্টর এবং গোড়া খ্রিস্টানদের রুয়ের কর্মকৌশল গ্রহণে কোনো আপত্তি ছিল না সম্ভবত তারা মনে করত নতুন শিক্ষা মেলার সাথে পুরনো আকিদা বিশ্বাসের সংমিশ্রণের ফলে নতুন ধর্ম দ্রুত উন্নতি করবে এবং শেষ পর্যন্ত না পাক আবর্জনার মিশ্রণ থেকে পাক সাফ হয়ে কেবল সত্যিকার ধর্মে অবশিষ্ট থাকবে খ্রিস্টধর্মের স্পিরিট সৌন্দর্য বর্জিত এবং পত্তলিকতা এবং খ্রিস্টধর্মের এই জগা খিচুড়ি সালসায়ের উপযোগী ছিল না যে পতনমুখ রোমকদের জীবন এবং চরিত্র ও আখলাক তা সামাল দেবে এবং তাদের ভিতরে পুত পবিত্র ধর্মীয় জীবনের প্রাণ সঞ্চার করবে এবং রোমকদের ইতিহাসে এক নতুন গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা ঘটবে এর বিপরীতে সে বৈরাগ্যবাদের এক নতুন বিদাত আবিষ্কার করে যা সম্ভবত মানবতা এবং সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য পৌত্তলিক রোমকদের পাশবিকতার চেয়েও বেশি দুর্বহ বোঝা হিসেবে দেখা দিয়েছিল ইউরোপের বস্তু পূজা এবং ধর্মহীনতার বিস্তারের মাঝে মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং ব্যথিতুল্য এবং মানব প্রকৃতির শত্রু এই বৈরাগ্যবাদের অনেকখানি ভূমিকা রয়েছে এই জন্য বিষয়টা কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা হবার দরকার রয়েছে বৈরাগ্যবাদদের খ্যাপামি এবং পাগলামি বৈরাগ্যবাদের মধ্যে এতটা বাড়াবাড়ি এবং সীমাতিরিক্ততা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে এ যুগে তা কল্পনা আনাও কষ্টকর ড্রেপার তার গ্রন্থে এর ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন তার থেকে আমরা এখানে নমুনা স্বরূপ একটা বিবরণ তুলে ধরছি সংসার বিরাগী পণ্ডিত এবং সাধু সন্ন্যাসীদের মোট সংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্যের কারণে অকাট্যভাবে তা বলা না গেলেও তাদের আধিক্য এবং বৈরাগ্যবাদ আন্দোলনের প্রচার এবং জনপ্রিয়তার পরিমাণ নিম্নকৃত পরিসংখ্যান থেকে করা যেতে পারে সেন্ট জারুমের আমলে স্টার উৎসাহের অনুষ্ঠানে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার সাধু সন্ন্যাসী সমাবেশ ঘটত চতুর্দশ শতাব্দীতে কেবল একজন মোহন্তের অধীনে পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী ছিল সেন্ট সেরাপিনের অধীনে ছিল দশ হাজার সাধু সন্ন্যাসী এবং চতুর্থ শতাব্দীর সমাপ্তিতে এই হালত হয়ে গিয়েছিল যে যে পরিমাণ জনবসাতি স্বয়ং মিশরের শহরগুলোতে ছিল তার প্রায় ততটা পরিমাণ ছিল ওই সব সংসার বিরাগী এবং সাধু সন্ন্যাসীদের সংখ্যা দু চার বছরে নয় পুরো দুইশো বছর পর্যন্ত দৈহিক এবং শারীরিক নিগ্রহকে চূড়ান্ত নৈতিকতা বলে মনে করা হতে থাকে ঐতিহাসিকগণ এসব লোমহর্ষ বিপণন লিপিবদ্ধ করে গেছেন আলেকজান্ডিয়ার সেন্ট ম্যাকারিয়াস সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি এইরকম তিনি সমাস যাবৎ পুঁতি গন্ধময় নোংরা স্থানে ঘুমাতেন যাতে বিষাক্ত মশা মাছি তার নগ্ন দেহকে কামড়াই অধিকন্তু তিনি এক মনোরজনের লোহা সবসময় বহন করতেন তারই অনুরুক্ত শীর্ষ সেন্ট ইউসেস প্রায় দু মনোরজনের লোহা বয়ে বেড়াতেন এবং তিন বছর যাবৎ একটি শুকিয়ে যাওয়া কুয়ার মধ্যে অবস্থান করেন বিখ্যাত সাধু জোহন সম্পর্কে কথিত আছে তিনি লাগাতার তিন বছর দাঁড়িয়ে এবাদত বন্দেগি করেছেন একটি মুদ্দত পর্যন্ত তিনি তার মুহূর্তের তরেও না বসেছেন আর না শুয়েছেন যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন প্রস্তর খণ্ডে হেলান দিয়ে একটু জিরিয়ে নিতেন কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী সম্পর্কে তো এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে তারা শরীরে কোনোরূপ কাপড় ব্যবহার করতেন না লম্বা চুল দিয়ে সতর থাকত এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলত সাধারণত তারা সে সময় ঘর বাড়িতে বসবাস করত না বরং হিংস্র বন্য প্রাণীর কুহা কুয়া কিংবা নির্জন কবরস্থানে তারা বসবাস করত সংসার বিরাগী সাধু সন্ন্যাসীদের একটি দল কেবল ঘাস লতা পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করত শারীরিক পবিত্রতা আধ্যাত্মিক পবিত্রতার পরিপন্থী ধরা হতো এবং যেই সাধু সংসার লিপ্ততা এবং বৈরাগ্যবাদ হতে যত দ্রুত উন্নতি করত ঠিক সেই পরিমাণ দুর্গন্ধ এবং ময়লা আবর্জনার আধার হতো সেন্ট অ্যান্থানাসিয়াসের অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করেছেন সেন্ট অ্যান্থনি বৃদ্ধ বয়স হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত পা ধোয়ার মতো পাপে লিপ্ত হননি সেন্ট আব্রাহাম পঞ্চাশ বছরে খ্রিস্ট সাধনার জিন্দেগিতে নিজের চেহারা কিংবা পায়ের পাতার উপর পানির ছিটাটুকু পড়তে দেননি শুধু আলেকজেন্ডার অত্যন্ত আফসোস ও বিষয়ের সঙ্গে বলেন এটা এমন একটা জামানা ছিল যখন আমাদের পূর্বসূরীগণ মুখ ধোয়াকে হারাম মনে করতেন পক্ষান্তরে এখন আমরা হাম্মামে যাই সাধু সন্ন্যাসীরা বা রাহেবগণ শিক্ষকদের বেশ ধরে ইতস্তত ঘোরাফেরা করত এবং ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ফুসলিয়ে নিজেদের দলে ঢোকাত পিতামাতা তাদের সন্তানদের উপর কোনো অধিকার ছিল না যেসব সন্তান আপন পিতামাতাকে ছেড়ে সংসায় বিরাগী হয়ে যেত তাদের নামে চতুর্দিকে জনসাধারণ বাহবাদিত প্রথমে যে আসর এবং প্রভাব প্রতিপত্তি সম্মান খানদান এবং পিতামাতা লাভ করতেন তা এখন পাদ্রী এবং সাধু সন্ন্যাসীদের দিকে স্থানান্তরিত হতো 
পাদ্রীরা বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসবাদের নিমিত্তে বালকদের অপহরণ করত সেন্ট অ্যাব্রোস এ ধরনের অপহরণ ঘটনা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তা লক্ষ্য করে মায়েরা আপন শিশু সন্তানদের ঘরে আটকে রাখত সংসার বৈরাগ্যবাদের আন্দোলনের নৈতিক পরিণতি হলো এই পুরুষোচিত ও বিরোচিত গুণাবলী দুষ্ণ হিসেবে অভিহিত হল আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত সাধক প্রসন্নতা স্পষ্টবাদিতা বনাদ্যতা বীরত্ব সাহসিকতা প্রভৃতি গুণাবলীর কখনো ধারে কাছেও ঘাসেনি সন্ন্যাসমূলক জীবনযাপন পদ্ধতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হলো এই পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেল এবং মানুষের দিল থেকে আত্মীয় স্বজনের প্রতি সম্ভ্রম বোধ উঠে গেল এই যুগে বাবা মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে হৃদয়হীনতার নজির এত অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় যার পরিমাণ করাটাও কঠিন মঠবাসী এই সব সাধু সন্ন্যাসী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত সাধকরা নিজেদের মায়ের অন্তরেও ব্যথা দিত স্ত্রীর হক নষ্ট করত নিজ সন্তানদের অভিভাবকহীনভাবে বেয়ারিস অবস্থায় অন্যের উপর ছেড়ে দিত তাদের জীবনের চরম লক্ষ্যটাই ছিল এই স্বয়ং তাদের যেন পরলৌকিক মোক্ষ লাভ ঘটে তাদের এই ব্যাপারে আদৌ কোনো মাথা ব্যথা ছিল না যে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ও তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকজন বাঁচল নাকি মরল এ ব্যাপারে লেকি যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা পাঠে আজও মানুষের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে মেয়েদের ছায়া দেখলেও তারা পালাত কখনো দৈবক্রমে মেয়েদের ছায়াপাত ঘটলে অর্থাৎ রাস্তা কিংবা গলিপথে কোনো মহিলার আকস্মিক মুখোমুখি হয়ে গেলে তারা ভাবত তাদের সারা জীবনের আরাধনা উপাসনা এবং সাধনা সব মাটি হয়ে গেল এমনকি নিজেদের মা এবং সহদর মনের সাথে কথা বলাকেও তারা পাপ মনে করত লেকি এ প্রসঙ্গে যেসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা পড়লে কখনো হাসি পাই আবার কখনো কান্নাও পাই নীতিনৈতিকতা সভ্যতা সংস্কৃতির উপর স্বভাব বিরুদ্ধ প্রভাব এমন ধারণা করা ঠিক হবে না এই চরম সন্ন্যাস এবং বৈরাগ্যবাদ দ্রমকদের বস্তুবাদী মানসিকতার তীব্রতা ও বাড়াবাড়ি এবং পশুসুলভ কামনা বাসনার মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য এবং ত্রাস সৃষ্টি করে থাকবে না সাধারণত এমনটা হতো না ব্যাপারটা মানবীয় প্রকৃতির বিরোধী এবং বিভিন্ন ধর্ম এবং নৈতিকতার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মূলত যেসব জিনিস বিদ্রোহী বস্তুবাদের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করত তাকে একটি সুষম জীবনে রূপান্তরিত করতে পারে তা কেবল এমন আধ্যাত্মিকতা ধর্মীয় এবং নৈতিক প্রোগ্রামমূলক ব্যবস্থা যা মানুষের সুস্থ প্রকৃতির অনুকূল হবে এবং তার প্রকৃতিকে আমূল পরিবর্তনের ব্যাপারে অনর হবে না তার লক্ষ্য মিটিয়ে দেওয়া হবে না লক্ষ্য হবে বরং গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা তার দিক মন্দের দিক ভালোর দিক অকল্যাণের দিক থেকে কল্যাণের দিকে পাল্টে দেবে ইসলামের কর্মপন্থা এবং মহানবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের মুবারক আদর্শ এটাই আরবরা ছিলেন বীর বাহাদুর এবং যুদ্ধপ্রিয় তিনি তাদের বীরত্বকে শীতল এবং নিষ্প্রভ করে দেননি বরং শুধু এতটুকু করেছেন যে গোত্রীয় গৃহযুদ্ধ এবং জাহেলি প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে মোড় ঘুরিয়ে তা জিহাদ ফিস্তাবিল ইল্লাহ ও আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন আরবরা জন্মগতভাবে অত্যন্ত দানশীল এবং উন্নত মনোবলের অধিকারী ছিল কিন্তু তাদের দানশীলতা ও উন্নত মনোবল গর্ব ও যশ খ্যাতির পেছনে ব্যয়িত হত তিনি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন মোট কথা তিনি তাদের জাহেলি বৈশিষ্ট্য নীতিনৈতিকতা আচার এবং আচরণকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে দিলেন এবং সেগুলোকে উপকারী এবং কার্যকরী প্রয়োজনীয় বস্তু বানিয়ে দিলেন তিনি জাহেলিয়াতের পরিবর্তে ইসলামের পরিপূর্ণ নিজাম এবং প্রতিটি বস্তুর উত্তম বিনিময় প্রদান করলেন স্বভাব এবং প্রবৃত্তিকে সজীবতা ও ক্রীড়া কৌতুকের সুযোগও দান করলেন এই জন্য যে একজন জালিল উল কদর আলেম শাইখল ইসলাম হাফিজ ইবনে তৈমিয়া এর বিখ্যাত উক্তি মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতি সর্বদাই কোনো জিনিস থেকে কেবল তার হাত গুটিয়ে নাই এবং তার উপর দাবি পরিত্যাগ করে তখন যখন সে এর বিকল্প পায় মানুষ স্বভাবতে কিছু করার জন্যই জন্ম নিয়েছে এবং তার স্বভাব যা দাবি ও চাহিদা হলো কাজ এবং কর্মের মধ্যে ডুবে থাকা নিষ্ক্রিয় এবং স্থবির হয়ে যাওয়া মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ আম্বিয়া কিরাম আলহি সাল্লাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতি বদলে দেবেন বলে আসেননি বরং তাকে পূর্ণতা দানের জন্য এসেছিলেন হাদিস ও সিরাত গ্রন্থে এর বহু দৃষ্টান্ত মিলবে মাহানবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম যখন মদিনা মোনামরাতে আগমন করেন তখন সে সময় মদিনাবাসী দুটো পর্ব ছিল যে উপলক্ষে তার আনন্দ উল্লাস এবং আমোদ প্রমোতে মত্ত হতো তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের এই দুই দিন কেমন অর্থাৎ এই দুই দিনে তোমরা কি করো লোকেরা উত্তরে বলল আমরা জাহেলি যুগে উপলক্ষে আমোদ প্রমোদ এবং আনন্দ উল্লাসে মত্ত হতাম মহানবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম দুই দিন দান করেছেন ঈদ উল আধা ও ঈদ উল ফিতর হজরত আইসা রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলেন একবার ঈদের দিন আমার কাছে আনসার দিয়ে দুটো বালিকা গান গাইছিল গানের বিষয়বস্তু ছিল বোয়াস যুদ্ধ সম্পর্কিত এরা গায়িকা ছিল না 
ইতিমধ্যে হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তাল আনহু সেখানে সে উপস্থিত হলেন তিনি বালিকা দুটিকে গান গাইতে দেখে বললেন আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়তানের গীত গাওয়া হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন আবু বকর প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর জন্য একটি উৎসবের দিন রয়েছে আর এটা হচ্ছে আমাদের উৎসব অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি বলেন আবু বকর ব্যাপারটাকে যেতে দাও আজকের এই দিন ঈদের দিন পক্ষান্তরে রোমের খ্রিস্টধর্ম নিষ্ক্রিয় ও স্থবির প্রকৃতির পরিবর্তনেও তা সমূলে ধ্বংস করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল এমন এক বিধান এবং রীতি প্রেশ করল যা মানবীয় স্বভাব এবং প্রকৃতি থেকে যার ভার সইতে পারল না সে মানুষ শক্তির অতিরিক্ত এক বোঝা মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিল রোমের আগের চরম বস্তুবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে লোকে একে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছায় মেনে নেয় কিন্তু সত্তর ইয়ার হাত থেকে মুক্তি লাভ করে এবং চাপা পড়া মজলুমের স্বভাব এবং প্রকৃতি ভীষণ প্রতিশোধ নেয় এই চরম বৈরাগ্যবাদ স্বভাব ও প্রকৃতির পরম সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া এবং অপরিণাম দর্শিতা বসত খ্রিস্ট ধর্ম এবং লোকের আচার আচরণ ও অভ্যাস ধ্বংসন্মুখ সভ্যতা সংস্কৃতির পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি অবস্থা ছিল এই যে খ্রিস্টান দেশগুলোতে একই সময় অপরাধ প্রবণতা বলগাহীন স্বাধীনতা সন্ন্যাস এবং বৈরাগ্যবাদের দুই পরস্পর বিরোধী আন্দোলন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছিল বরং এ কথা বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে যে বৈরাগ্যবাদ মাঠে ময়দানে তো নির্জন বাস করছিল এবং নাগরিক জীবনের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না পক্ষান্তরে অন্যায় এবং অনাচার আন্দোলন শহরগুলোর অভ্যন্তরে খুব জোরে সরে চলছিল লেখি তদীয় হিস্ট্রি অফ ইউরোপিয়ান মোরালস নামক গ্রন্থে এর ছবি এঁকেছেন এভাবে জনগণের নীতি নৈতিকতার মাঝে চরম অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল রাজ দরবারের বিলাস বেসন এবং ভোগ বিলাসিতা দরবারীদের গোলামির স্বভাব ও দাসত্ব মনোবৃত্তি বেশভূষা ও সাজ সজ্জা প্রীতির রমরম অবস্থা তৎকালীন দুনিয়াতে চরম বৈরাগ্যবাদ এবং চরম পাপাচারের নাগর দোলার মাঝে দুলছিল বরং কোনো কোনো শহর যেসব শহরে সর্বাধিক সংখ্যক সংসার বিরাগী সাধু সন্ধু জন্ম নিয়েছিল সেসব শহরেই বিলাস বেসন এবং অনাচারের রাজত্ব চলছিল অবাধে মোটের উপর অনাচার পাপাচার এবং কুসংস্কারের এমন সমাবেশ ঘটেছিল যা ছিল মানুষের অভিজাত্য শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্বের অকাট্য দুশ্মন জনমত এমন পরিমাণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে অপমান দুর্নামের কোনো ভয় আর অবশিষ্ট ছিল না বরং এসব লোকের মন থেকে একেবারেই উঠে গিয়েছিল মানুষের মনে বিরাজিত ধর্ম ভয় তাকে অন্যায় এবং অবিচার থেকে বিরত রাখতে পারত কিন্তু এই বিশ্বাস সেই ভয়ভীতিকেও দ্রুভীত করে দিয়েছিল দোয়া এবং প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বপ্রকার গুণা এবং পাপ তাপ মাফ হয়ে যেতে পারে প্রতারণা ধোকা এবং প্রবঞ্চনা মিথ্যা কথনে বাজার ছিল গরম যা সিজারদের যুগেও ছিল না অবশ্য জুলুম নির্যাতন জোর জবরদস্তি নিষ্ঠুরতা নির্দয়হীনতা হৃদয়হীনতা নির্লজ্জতাও এতটা ছিল না কিন্তু এর চেয়ে মুক্ত চিন্তা তথা চিন্তার স্বাধীনতা এবং জাতীয়তাবাদী প্রেরণাও কমতি ছিল না পাদ্রীদের দুর্নীতি ও অবাধ ভোগ বিলাস বৈরাগ্যবাদ ও ধর্মের এই নেতিবাচক ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে স্বভাব এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল কিন্তু নতুন ধর্মের প্রভাব এর উপর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাব ও প্রাকৃতিকে দাবিয়ে রেখেছিল কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই স্বয়ং ধর্মীয় কেন্দ্র ও হালাকাগুলোর ভিতরে সেই সমস্ত দোষ ত্রুটি এবং ভোগ বিলাস শুরু হয়ে যায় যার বিরুদ্ধে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল এমনকি তার নৈতিক অবক্ষ এবং অধপতন এবং স্বীয় প্রাচুর্য ও বিলাস পূজার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল দুনিয়াদার লোকেদের থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল ফলে হুকুমতকে বাধ্য হয়ে ওইসব ধর্মীয় দাওয়াতের ধারা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল যার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং প্রেম প্রীতি সৃষ্টি করা ঠিক তেমনই শহীদ এবং ওলিয়াউলিয়ার ওরস ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানাদিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় কেননা এইসব নির্ভেজাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনাচার পাপাচার এবং নির্লজ্জতায় আখড়াই পরিণত হয়েছিল বড় বড় পার্টিদের বিরুদ্ধে বিরাট রকমের নৈতিক স্খলন এবং চারিত্রিক অধপতনের অভিযোগ ছিল সেন্ট জারুন বলেন গির্জাধিপতি পাদ্রীদের ভোগ বিলাসিতার সামনে আমি রুমারা এবং বিত্তবানদের ভোগ বিলাস লজ্জা পেত স্বয়ং পৌপ নৈতিক এবং চারিত্রিক দোষে দুষ্ট ছিলেন এবং সম্পদের মোহ এবং বৃত্তের প্রতি আকর্ষণ তাকে এতটা পেয়ে বিষয় ছিল যে তিনি পদ এবং পদমর্যাদার মামুলি বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় বিক্রি করতেন এমনকি কখনো কখনো তার নিলামেও তুলতেন স্বর্গের পরোয়ানার জমি জিরাতের মামুলি দলিল দস্তাবেজের নাই পাপ মুক্তির পরোয়ানা ক্ষমার সার্টিফিকেট আইন লঙ্ঘনের অনুমোদন বা সনদ অবাধে বিক্রি হতো ধর্মীয় পদধারীরা ছিল ভীষণ ঘুষকর এবং সুৎখর বাহুল্য খরচ এবং অপচয়ের অবস্থা এরূপ ছিল যে পোপ সপ্তম 
ইনোসেন্ট পোপের মুকুট বন্ধক রেখেছিলেন এবং পোপ দশম লু সম্পর্কে কথিত আছে তিনি তিনজন পোপের আয় আমদানির বাহুল্য খরচ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তার পূর্বের পোপেরা যেসব বৃত্ত সম্পদ রেখে গিয়েছিল প্রথমে সেসব খরচ করেন তারপর নিজের উপার্জিত সম্পদ খরচ করেন এও যখন যথেষ্ট হলো না তখন তার উত্তরাধিকারীদের আয় আমদানির আগাম উসুল খরচ করে ফেললেন বর্ণিত আছে ফ্রান্সের সমগ্র রাজস্ব ওই সব পোপেদের ব্যয় সংকলনের জন্য যথেষ্ট ছিল না মোট কথা গির্জার ইতিহাস গির্জাধিপতিদের চরিত্র এবং চালচিত্র কোরআনে বর্ণিত নিম্নোক্ত আয়ের জন্য সত্যিকারের ব্যাখ্যা ছিল হে মোমিনগণ পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকেদের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং লোককে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত করে সুরা তাও বা চৌত্রিশ গির্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত খ্রিস্ট একাদশ শতাব্দীতে গির্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত শুরু হয় এবং তা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহণ করে প্রথম দিকে এই সংঘাতে পোপের জয় হয় এবং পোপের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে সম্রাট চতুর্থ হেনরিকে এক হাজার সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে পোপ হিল্ডার ব্রান্ড এই নির্দেশ প্রেরণ করেন যে যেন তিনি কেন দুর্গে তার সামনে হাজির হন অনন্তর সম্রাট অবনত মস্তকে পোপের দরবারে হাজির হন পোপ অগত্যা লোকের সুপারিশেন নিতান্তই নিরুপায় হয়ে সম্রাটকে তার সামনে খাড়া হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন এবং সম্রাট নগ্ন পদে অশ্মি মোজা পরিহিত অবস্থায় পোপের সম্মুখীন হন এবং পোপের হাতে তওবা করেন পোপ সম্রাটের অন্যায় অপরাধ এবং ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করেন এরপর এই সব দ্বন্দ্ব সংঘাতে কখনো পোপ জয়লাভ করেছে আবার কখনো বা পরাজিত হয়েছেন অবশেষে রাষ্ট্রের মোকাবেলায় গির্জাকে শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে হয় আর সংঘাতের এই গোটা মুদ্রতে সাধারণ মানুষকে একই সঙ্গে ধর্ম এবং রাজনীতি তথা গির্জা এবং রাষ্ট্রের দ্বৈত গোলামিতে আবদ্ধ থাকতে হয় ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ইউরোপের সভ্যতার উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া গির্জাধিপতি হিসেবে পোপ মধ্যযুগে এমন এক বিরাট বিস্তৃত ক্ষমতা এবং বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন যেমন তার স্বয়ং রোম সম্রাট ছিলেন না অতএব বিরাট ক্ষমতা এবং বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকার হিসেবে পোপের পক্ষে ধর্মের ছত্রছায় ইউরোপকে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সংস্কৃতির ময়দানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল ড্রেপার লিখেছেন হ্যাড নট দ্য সোভারিং পন্টিভ বিনস এ কমপ্লিটলি অকুপাইড উইথ দ্য মেনটেনিং দেয়ার ইমোলিউমেন্টস অ্যান্ড দ্য টেম্পোরালিটিস ইন ইটলি দে মাইট হ্যাভ মেড দ্য হোল কন্টিনেন্ট অ্যাডভান্স লাইক ওয়ান ম্যান দেয়ার অফিসিয়াল কুড পাস উইদাউট ডিফিকাল্টি ইন এভরি নেশন অ্যান্ড দ্য কমিউনিকেট উইদাউট দ্য এম্বারেসমেন্ট উইথ ইচ আদার ফ্রম আয়ারল্যান্ড টু বোহেমিয়া ফ্রম ইটলি টু স্কটল্যান্ড the position of common tank gave them the administration of international affairs with the intelligence allies everywhere speaking the same language shorbomoy khomotar odhikari ei sob pop jodi nijeder khomota opobobhan na korten ebong shartho pujar shikar na hoten tahole tader ei khomota chilo ei je tader etotuku ishara ingite somogro europe ekjoke ঐক্যবদ্ধ এতটা উন্নতি করতে পারত যে পৃথিবী বিশ্বে হতবাক হয়ে যেতে পারত তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ অবাধে সকল দেশে যাতায়াত করতে পারত তার আয়ারল্যান্ড থেকে নিয়ে বোহেমিয়া এবং ইটালি থেকে নিয়ে স্কটল্যান্ড পর্যন্ত অবাধে নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে পারত ভাষায় একই হবার দরুন তারা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো দেখাশোনা এবং কর্তৃত্ব করার ব্যাপারে জেকে বসে এবং প্রতিটি দেশেই তারা এমন সব হুঁশিয়ার সদা সতর্ক এবং বিভিন্ন ব্যাপারে উপলব্ধি করতে সক্ষম এমন সব সহযোগী এবং মিত্র পেয়ে যায় যারা অভিন্ন ভাষায় কথা বলতে এবং সাধারণ বিষয়গুলিতে তাদের সহযোগিতা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু খ্রিস্টধর্ম এবং খ্রিস্ট জাতিগুলোর দুর্ভাগ্য এই ছিল যে গির্জাধিপতিরা এই বিরাট শক্তির অপব্যবহার করে তারা এ দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার এবং স্বার্থ সিদ্ধি করে এবং ইউরোপ আগের মতোই অধপতন মূর্খতা এবং কুসংস্কারের তিবিরে ডুবে থাকে ফলে নগর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটবার পরিবর্তে বিরাট অবনতি ঘটে ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা হাজার বছরে এবং ইংল্যান্ডের জনবসতি বিগত পাঁচশো বছরে দ্বিগুণ হতে পারেনি এতে কোনো সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে পাদ্রি এবং খ্রিস্টান সাধু সন্ন্যাসীদের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে কেননা তারা কুমার জীবন যাপন করত এবং এরূপ জীবন যাপন ধারাকে ব্যাপক প্রচার করত এর সাথে গির্জা সর্বদা যতদূর সম্ভব লোকদেরকে ডাক্তার চিকিৎসক কিংবা অনুরূপ পেশার লোকেদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আর চেষ্টা চালিয়েছে যাতে করে মানুষ এদের সাথে পরিচিত না হতে পারে এবং যাতে করে দান দক্ষিণা নির্ভর মঠ এবং আশ্রমগুলো আয় আমদানি প্রভাবিত না হয় ডাক্তার এবং চিকিৎসকরা তাদের মুনাফা লটার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারে এর ফল দাঁড়ালো ইউরোপে এক প্রান্ত থেকে আরক প্রান্ত পর্যন্ত বিরাট আকার মহামারী এবং রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে 
ধর্মকে যে ধর্মে তারা ছিল প্রতিনিধি এমনকি নিজেরাই নিজেদের বিপদের সম্মুখীন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তা ছিল এই যে তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রহের মধ্যেই ওই সব ঐতিহাসিক ভৌগোলিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিখ্যাত সব তত্ত্বগত দর্শন ঢুকিয়ে দেয় যেগুলো ওই যুগের নিরীক্ষে যথার্থ এবং স্বীকৃত ছিল এবং মানুষের জ্ঞানের সীমা রেখায় ওই যুগ পর্যন্ত অত দূরেই পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু তা কখনোই মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির সীমা ছিল না আর যদি সেই যুগের নিরিখে তাকে সীমা মনেও করা হয় তবে তার চূড়ান্ত সীমা বা শেষ সীমা ছিল না এজন্য যে মানুষের জ্ঞান ক্রমান নিখারে অগ্রসর মান উন্নয়ন মুখী এবং তা ভ্রমণশীল যার অবস্থান একান্তই সাময়িক এর উপর কখনোই স্থায়ী সৌধ নির্মাণ করা যায় না কখনো কখনো তা বালির বাঁধের নাই ধসে পড়ে ফলে এর উপর প্রসাদ সৌধ নির্মিত হলে তা যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তা নিতান্তই স্বাভাবিক গির্জার লোকেরা সম্ভবত এরূপ খোশ খেয়াল বশবর্তী হয়েই এরূপ করে থাকবে এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে এ দ্বারা ওই সব আসমানি গ্রহণতের মহাত্ম এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু পরবর্তীতে এগুলোই তাদের জন্য দুর্বহ বোঝা এবং ধর্ম ও বুদ্ধিভিত্তিক সেসব অশুভ যুদ্ধের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায় যার ভিতর ধর্ম পরাজিত হল এবং ইউরোপের ধর্ম অনুসারীরা এমন পতন ঘটল যার পর তারা আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি এর চেয়েও বেশি দুঃখজনক ব্যাপার হল ইউরোপ ধর্মহীন এবং অবিশ্বাসী হয়ে গেল ধর্মের বাহক এসব পাদ্রী ও সাধু সন্ন্যাসী এসব সংযোজন এবং বিয়োজন ও বিকৃতির উপর থেমেই থাকলো না এবং সেসব ভৌগোলিক ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যকেও সেগুলো লোকের মুখে ফিরত এবং এভাবে মশুর হয়ে গিয়েছিল কিংবা বাইবেলের কোনো ভাষ্যকর বা ব্যাখ্যাতা যেগুলো তাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যে উল্লেখ করেছিল সেগুলোর উপর ধর্মের আলখেল্লা পরিয়ে দিল এবং সেগুলোকে ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত করে খ্রিস্টীয় শিক্ষা মালা এবং মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করে নিল এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল একজন খ্রিস্টানের জন্য অপরিহার্য এই বিষয়ে তারা এই বই পুস্তক লিখল এবং সেইসব ভৌগোলিক বিষয়গুলোকে যার পিছনে কোনো আসমানি সনদ ছিল না খ্রিস্টিয়ান টোপোগ্রাফি নাম দিল এবং সেগুলো অবনত মস্তকে মেনে নিল লোকজনকে বাধ্য করল আর যারা মানল না তাদেরকে ধর্মদ্রোহী অবিশ্বাসী কাফের অভিধায় অভিহিত করল ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ এবং চার্চের জুলুম ঘটনাক্রমে এটা ছিল এমন এক সময় ইউরোপে তখন ইসলাম এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রভাব জ্ঞান বিজ্ঞানের চাপ পড়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে দার্শনিক চিন্তানায়ক এবং বিজ্ঞানীরা অন্ধ আনুগত্যের শেখল ভেঙে ফেলল তারা এমন সব দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করল যেগুলো ভূগোল ইতিহাস এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নামে ধর্মগ্রন্থতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এবং খোলাখুলিভাবে তাত্ত্বিক সমালোচনা করল তারা না বুঝে চোখ বন্ধ করে সেগুলোকে মেনে নিতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানালো এরই সাথে সাথে তারা অর্থাৎ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের আবিষ্কার উদ্ভাবন এবং অভিজ্ঞতার ঘোষণা প্রদান করল ব্যাস আর কি লাগে ঘোষণা প্রদানের সাথে সাথে ধর্মীয় মহলে তুমুল হইচই শুরু হয়ে গেল চার্চ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল তারা ছিল ক্ষমতা এবং সীমাহীন প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক প্রথমে তারা তাদের ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করল এরপর খ্রিস্ট ধর্মের নামে তাদেরকে হত্যা করা হলো এবং তাদের সহায় সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করা বৈধ ঘোষিত হলো এসব অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের বিচারের উদ্দেশ্য চার্চ কর্তৃক কোর্স অফ ইনকুইজিশন প্রতিষ্ঠিত হল পোপের ভাষায় কোর্ট সেই সব ধর্মদ্রোহী এবং নাস্তিকদের শাস্তি প্রদান করবে যারা শহরে বন্দরে ঘরে বাইরে অন্ধকার গৃহের কোণে বনে জঙ্গলে পর্বতের গুহায় এবং খেতে খামারে ছড়িয়ে আছে ওই সব কোর্ট তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং উৎসাহের সাথেই পালন করে তাদের গোয়েন্দা সমগ্র ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়েছিল এবং এই ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগ অপরাধীদের পাকড়াও করত এবং সন্দেহজনক লোকেদের তৎপরতার উপর খবরদারি করতে আদৌ কোনো ত্রুটি করেননি জনৈক খ্রিস্টান পণ্ডিতের ভাষায় ইট ওয়াজ হার্ডলি পসিবল ফর এ ম্যান টু বি এ খ্রিস্টিয়ান অ্যান্ড ডাই ইন হিজ বেড অর্থাৎ একজন খ্রিস্টান বিছানায় মারা যাবে তা একেবারেই অসম্ভব অনুমিত হয় এই বিভাগ কোর্ট অফ ইনকুইজিশন যেসব লোককে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা এক হাজার চারশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে আঠারোশো এক খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন লক্ষের কম হবে না 
এদের মধ্যে বত্রিশ হাজার লোককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় আর পুড়িয়ে মারা এসব লোকের মধ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রুন ছিলেন যার প্রধান অপরাধ ছিল এই পৃথিবী ছাড়াও আরো পৃথিবী আছে যেখানে অন্যান্য প্রাণীরা বসবাস করে তিনি এই মত পোষণ করতেন ইনকিউরিশন বিভাগের কর্মকর্তারা তাকে এই সুপারিশ সহ জাগতিক বিষয়ক কর্মকর্তাদের নিকট অর্পণ করেন যে একে যেন খুবই লঘু শাস্তি প্রদান করা হয় আর এও যেন খেয়াল রাখা হয় তার শরীর থেকে যেন এক ফোটা রক্ত মাটিতে না পড়ে এর অর্থ এই ছিল যে তাকে যেন জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় ঠিক তেমনি বিখ্যাত জেতিরবিদ পণ্ডিত গ্যালিলিওকে এই জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় কারণ তিনি পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে ঘরে এই মত পোষণ করতেন যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দিবেন এবং ইনশাল্লাহ এই ভিডিও থেকেও আমরা একশোটি লাইক আপনাদের থেকে আশা করছি দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাতু